本線上で運転をするときには、先輩の下について見習いで運転をするんですかね。そういう制度が今も行われてて。こんにちは。鉄道博士だよ。本日はね、チャンネル登録者数1万人を超えて絶賛売り出し中の大物 YouTuber の元運転士、西上一樹さんをですね、ゲストとしてですね、本日はお話を伺っていきたいと思います。西上さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。西上さん、簡単に自己紹介をお願いします。私は西上一樹と申します。私はもともとですね、名古屋鉄道で運転士、それからまあ車掌さんとかね、あと駅員、あとは指令所とかね、珍しい芸歴でがやりまして退職して独立して授業をしておりますその傍らといいますか YouTuber としても活動してですね先ほどご紹介いただいた通り1万人登録風船日達成しまして YouTube 活動もね少しずつ忙しくなってきてこれからどんどんこうやってコラボなどなど進めていきたいなと思っている最中でございますどうぞよろしくお願いいたしますどうもありがとうございましたありがとうございます西上さんは、はいえー、2020年に著書を出されてるんですよねえ電車を運転する技術と SB クリエイティブさんの方からですね刊行しまして発売中でございますあの簡単にその本の内容を教えていただけますでしょうかまさにタイトルの通り電車を運転する技術ということで電車はどうやって動かすのとか基本的な操作の方法から一歩踏み込んで、うんえー、異常事態ですね、うん、にはどうやって対応するのとか、うん、あるいは運転手はどういった勤務体系で過ごしているのとかですね、うん、そういった労務のようなお話とかですね、うんもやったりあとは心理状況とかですね、うん、どういった心持ちで運転手は運転しているのかとか、うんえー、そういったところにも踏み込んだ運転手になりたい人たちに向けてだけではなくて一般の人たちにもですね、えー、ぜひお読みいただきたいなというような内容になっておりますありがとうございます、はい、私鉄道博士もですね西上さんの本を、はいまあ、実は去年購入をさせていただきましてあの昨日もねちょっとあの読み返してみたんですけれどもねありがとうございます運転手さんされてたっていうことでね、えー、名鉄ですかね。そうですね。名古屋鉄道に入社。入社してからね、いきなり運転手さんになれるわけじゃないんですけど、そうですね。えー、その入社してから運転手さんになるまで。時間がどのぐらいかかるのかっていうこととどういうステップを踏んで運転手さんとして独り立ちするのかっていうその2点について教えていただけますかまず1点目の入社してから運転手になるまでなんですけど一番最短ルートというかモデルケースでいくと3年ぐらいあればいけるかなというような感じですね、まあ、正確に言えば運転手見習いになるまで3年ぐらいという形ですかね、はいまあ、これはあくまで私がいた前職の名鉄での例で、えー、まあ他の会社さんでは多少違うんでしょう一般的にそのくらいの期間はかかるかなという感じです。ああ、なるほど。で、二つ目の質問にもちょっとかぶってくるんですけれど、入社してまず駅員。はい、さん経験して駅員さんのどういう職種いろいろあると思うんですけどそうですね、はい、大体でも入社した1年生ができるような仕事っていうのはそこまで深いものはなくて、はい、窓口で切符を売る、まあ、営業の、はい、情報確認のお客さんが乗り降り OK だったら旗を振って今、うん、愛蔵するとうんですね、うんうんまあ、そういったあ駅員係みたいなことをやります、うんはい、で早い人であればまあ、半年から1年いかないぐらいで、乗務、運転手さんとか車掌さんの職がですね、行ける、移動ができるというようなことです。うん、で、その次は車掌さんになるということですね、うんうん。で、そこから車掌さんを大体2年ぐらい経験して、ようやく次の運転手登用試験の車内試験をですね、モデルケースですね。その車内試験の前には、本格的な電車で GO みたいなシミュレーターあるじゃないですか。<笑>はい、ああいうので練習してから受けるんです車内試験はですね、はい、運転士の教習所、そういうところに通えるための権利みたいな。感じです、ね、あなるほどシミュレーターは研修センターとか教習所でやるので、はいはい、運転士になるためのチケットを得てからですね、はい、そこでどんなことをされるんですかね学科の勉強がメインになりますね、はいはいはい、自動車学校をイメージしてもらったら分かりやすいんですけど、はい、まず学科で運転士の試験でもまず座学からです、ねはい、勉強して学生生活みたいにですね、うん、机を並べ先生のお話を聞いてみたいな、はいはい、そういった授業を受けますねはい、はい、座学を最初にやって実技そうですねをやるわけですよね、A、教習所で教習が終了するまでの期間っていうのはどのぐらいなんですか、ねはい、約3か月ぐらいですね、うん、学科の科目が8科目あるんですけど、うんうんまあ、それを全部合わせて大体400時間ぐらいの勉強なので、うんうんえー、まあそれを日割り週割りにすると大体34か月ぐらいになりますね、はいうん、実際に本線上で運転をする時には先輩の下について見習いで運転をするんですかねそういうい制度が今行われてて先生とか、うん、あるいは師匠と、まあ、技を伝達してもらうので、まさに職人の師匠と弟子みたいな関係で、はい、そうですよね、はい。ワンペアで実,実技を学んでいくと
るわけですね、はい、実際の列車に仮面状態で師匠に教えてもらいながら乗るというような形ですね、はい独り立ちされた後は最初はまあ列車種別あの普通列車とか、はい、あの特急列車とかありますけど最初は普通列車なんですかそういうわけではなくて、はい、乗務航路というようなものに成り立ってて、うん、何時にどの列車を担当しなさいみたいな、うん、そういう順番でコースのような形で動いてるんです例えばまずは普通列車を担当してでちょっと休憩してその後特急を担当してとか、はい、そういったのが組み合わせであるのでなるほど特にその種別でまずは普通次は特急というわけではあまりないと思いますね西上さんの本の中で運転の、まあ、技術的な、ね、ことを教える前に精神的に落ち着かせるっていう<笑>そういう趣旨のお話が書かれたと思うんですけどそ,す、ね、そのあたりに教えていただけますかねえ新しい職場に入って何か新しい業務を受けるときって普通にマニュアルをもらったり指導してくれる人がついて普通にこう,こうやってやるんだよって教えてそれをメモ取ってとかすぐにまあ業務実務にスタートするっていうのが一般的だと思うんですけど、はい、割とですね、まあ、私の経験から言えば、うん、運転士になるためのですね精神的なところの統一からまず始めましょうというところですね、うんうん、運転士はもちろん人の命をたくさん預かってですね、はい、運転していて、はいでえーまあ、私もその著書なんかにちょっと書いたんですけども、うん、結構心理的な要素でですね、うん、ブレーキのこの作用がちょっと遅れたり早まったりとかですね、うんまあ、そういったところがあったりとかあって、うんえー、結構やっぱりこの。運転手として、ある程度どっしり構えてですね、うん、心構えっていうのは、ある程度やっぱり、駅車掌では学べなかったことをですね、持っとかないといけないというようなことがありまして、うんうん、おそらくそういった観点から、精神を整えていきなさいということで、あの道場みたいなところがあったりしてですね、うんうん、そういった、割と今となっては古臭いような、うんうん、考え方かもしれないんですけども、運転手になるためには、そういった人間で、あらないといけませんよとかですね、うん、こういった本を読んで、うん、ちょっと心を落ち着いて、いや仕事をしていきましょうみたいな、うん、そういった、まあ、実務にはちょっと遠くかけ離れたようなこともですね、うんえー、ありましたね、うん、その間も会社の社員として雇用されて、うんまあ、給料も発生しているわけですから、うんまあ、そこに会社がその時間を投資してるっていうのは、うん、なんか非常に面白いなと思います。有、う、差、んうん、確認でね、事故の発生確率が6分の1ぐらいに減るとかっていうお話があったじゃないですか、えー、その辺についてもちょっと伺いたいんですけど。実はこれはポップなものをに見えてですね、うんあのまあ、事故を防ぐためには非常に効果的なものであると,、うん、ということが、鉄道創建ですね、研、う、究、ん、で事故の発生率が6分の1になりますよというようなこと、論文が出されて、例えばスイッチを切ったかなとね、うん、スイッチ切り押しとか、目の前に見えてる信号が青色なら信号で赤なら停止というふうに、ただ目で見るだけじゃなくて、うん、こう指で刺して、はいで、声にも出して。はいこれをやることで自分で目で見てっていう視覚の認知ですね、はい、で声も出発進行って声に出すことで、はい、声に出してさらにそれを自分で耳で聞く、はい、聴覚も動いて、はい、でこうやって感覚もですね手も動いて、はい、いろんなところの体の感覚を使うことで自分にこう認識させるというような行動とです、ねうん、だからただただ目で見て何も喋らずにうんって思ってるよりもそれだけ効果が高いですようんそうですよね、まあ、鉄道会社さんの社長インタビューっていうのはね鉄道博士チャンネルでさせていただいたわけなんですけれども元本物のね電車の運転手さんっていうのは<笑>今日の,あの西上さんが最初になるんでねあ,あ嬉しいな鉄道博士が鉄道のね現場で働いていた方にお話を伺うのはちょっとシリーズ化したいと思ってるんで<笑>もし視聴者さんでですね鉄道博士チャンネルに出てもいいよっていう方がいらっしゃったら YouTube のコメント欄にでもですね書いていただければいいかなというふうに思いますよろしくお願いします本日はね元運転手の西上五木さんをですねお迎えいたしまして鉄道博士チャンネルの対談動画をお送りいたしました最後までご視聴いただきましてありがとうございますチャンネル登録までの方はチャンネル登録をそして高評価よろしくお願いします